Assalamu alaikum, jeg hedder Sebastian, jeg er kristen og jeg elsker muslimer. Jeg er taget til Kristelig Forbund for Studerendes Ledertræningscenter tæt på Vejle, for i dag at undervise eleverne om forskelle og ligheder mellem islam og kristendom, og om hvordan vi bedst får en god dialog om vores tro med muslimer. Så øh, er I klar på det? Ja! Yeah! Mega fedt, lad os så komme i gang. Jeg har lagt mærke til, at rigtig mange er gode til at sætte de andre i bås. Mange muslimer tænker, at alle kristne er ens, og mange kristne tænker, at alle muslimer de er ens. Men faktisk så er muslimer lige så forskellige som alle, der kalder sig kristne. Det er så godt, når vi spørger ind. Det er med til at skabe åbenhed, og det er med til at skabe et venskab. Så lige om lidt skal vi hen i den bosniske moské her i Vejle. Og hvilken mentalitet er det, vi skal komme med? Vi er kristne, og vi elsker muslimer. Præcis. Mega fedt. Lad os så komme afsted. Jeg hedder Mathias, og jeg kom lige til at tænke på et vers fra Jemises bog, kapitel 29, vers 11. Hvor der står, øh, jeg ved hvilke planer jeg har lagt for jer, siger herren. Planer om lykke, ikke om ulykke, om at give en fremtid og håb. Øh, jeg synes bare det er mega stærkt, at øh, for det første, at Gud kender os. Han, har, at han kender vores liv, og han har planer om hvad vi skal. Og så er det bare et kæmpe løfte om gode planer om fremtid og håb. Og det synes jeg bare er mega stærkt og opmuntrende. Jamen i dag der har jeg i hvert fald blevet klogere på, hvor meget øh, Gud egentlig også fylder hos de kristne. At øh, man har den fulde tillid til at... Gud øh, har ens ryg i de svære tider og ønsker en godt. Øh, så det er jeg i hvert fald blevet klogere på. Den øh, relation, man har til Gud, er jeg blevet klogere på. Vi er nemlig forskellige folk, forskellige stammer, forskellige nationaliteter, forskellige hudfarver. Og dem, der er den nobleste i allas øjne, det er kun dem, der har mest frugt af, af vores Gud. Ikke? Så det videre ikke bedre end, end sorte eller gule, eller jeg ved ikke, og så det, mænd er ikke bedre end kvinder, og så videre, og så videre. Jeg synes, det er virkelig fedt at mærke, at, at vi egentlig er tættere på hinanden. Jeg tror måske, at vi til hverdag går og tænker, at vi er lidt langt væk fra hinanden, men det er vi slet ikke, så det var rigtig fedt. Jeg synes i hvert fald, at jeg har fået åbnet øjnene for, at vi alle sammen er ægte og hele mennesker. Vi har vores religion, som selvfølgelig betyder noget for os, og hvem vi er, men det er ikke... Der behøver ikke at være fjendskab mellem os, bare fordi vi har forskellige religioner. Det er ikke min, min egen fortjeneste, der leder mig til frelse. Det er Guds gave til mig, og det synes jeg er helt vildt smukt. Så behøver jeg aldrig være i tvivl om, at jeg er nok, og at jeg er, Og dermed så kan jeg gå ud i frihed og gøre en masse godt, uden at tænke på, om jeg bliver frelst af det. Men fordi at jeg ved, at jeg allerede er accepteret og elsket af Gud. Altså, muslimer kan lære af troende kristne, deres øh, minær, deres opførsel, deres, øh, man kan se i deres godhed igennem dem. Når man kigger over det, deres, når de snakker, man kan se, at det er nogle gode mennesker i sig selv. Øh, så det, det synes jeg, at muslimer kunne lære rigtig meget af dem, af de troende kristne. Jeg synes, det var helt vildt fedt at se, hvordan de stod tæt sammen og bad i fællesskab, og at det var noget, de virkelig var fælles om. Og man kunne se, at øh, der var et særligt bånd imellem dem, når de bad. Det synes jeg, vi kan lære meget af, også som kristne og som mennesker generelt. Det, der, det forskel, som det, som det her gør, er, at øh, vi kommer tættere på hinanden. Jeg har givet mig et lidt anderledes perspektiv på, hvor, hvor nær vi egentlig er, og hvor, hvor meget kærlighed til hinanden egentlig fylder. Kan fylde i hvert fald. Jamen, nu har vi været med her til fredagsbønden måske, øh, og så har vi aftalt, at de skal over og besøge os på højskolen. Hvor vi skal fortælle, hvad det er, vi tror på, og hvordan det er at være kristen. Og så skal vi også bare spise noget aftensmad og hygge, så det bliver rigtig fedt. Yes, så er vi ved at være færdige her i moskéen. Vi har haft en dejlig lang dag sammen. Det har været rigtig godt. Og øh, snakken er stadigvæk i gang, men øh, jeg skal til at hjemme af. Så tusind tak for nu. Del meget gerne den her video. Hej hej.